Nuestra vida cotidiana en la ciudad solía ser monótona, atrapados en la rutina del trabajo y las responsabilidades. Pero ahora, estábamos rodeados de lujo y comodidades, listos para zarpar hacia destinos exóticos. Desde el momento en que pusimos un pie en el barco, nos quedamos impresionados por la elegancia y el esplendor de todo. La Marina del Horizonte era una obra maestra de la arquitectura naval. Con su casco blanco inmaculado y su diseño elegante, parecía una joya flotante en medio del océano. Estábamos emocionados por nuestra primera experiencia en un crucero, y las expectativas eran altas. Era como si hubiéramos ingresado a un reino de lujo y relajación que solo habíamos soñado antes. Desde nuestro camarote con vista al mar, observamos con asombro cómo el puerto se alejaba lentamente. La emoción burbujeaba en nuestro interior mientras contemplábamos las aguas cristalinas y el horizonte infinito. Sara y yo éramos una pareja joven, ansiosos por escapar de la rutina y embarcarnos en esta aventura juntos. El crucero era nuestro regalo de aniversario, y las próximas dos semanas prometían ser un escape del estrés de la vida cotidiana. La primera noche a bordo fue mágica. Disfrutamos de una cena gourmet en el comedor principal, donde las mesas estaban decoradas con exquisita vajilla de porcelana y cubiertos de plata. Los camareros, elegantemente vestidos, nos servían con una gracia que rivalizaba con la de los mejores restaurantes del mundo. Los murmullos de conversaciones animadas y la música suave de un cuarteto de cuerdas creaban una atmósfera de elegancia y sofisticación. Saboreamos cada bocado de nuestra deliciosa comida, mientras los sabores exquisitos bailaban en nuestros paladares. Después de la cena, nos dirigimos al teatro, un impresionante salón con cortinas de terciopelo rojo y una tarima iluminada por candelabros dorados. El espectáculo que presenciamos fue una extravagancia de música y danza que nos dejó sin aliento. Los artistas deslumbraron con sus talentos, llevándonos a un mundo de magia y maravilla. Cada número era una maravilla visual y auditiva, y aplaudimos y vitoreamos hasta que nuestras manos estaban entumecidas. Cuando finalmente nos retiramos a nuestra suite con vista al mar, lo hicimos con el corazón lleno de gratitud y asombro por la experiencia que estábamos viviendo. Sin embargo, esa felicidad se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. En medio de la noche, fuimos despertados por un estruendo. Intentamos encender la luz del camarote, pero al parecer se había producido un apagón. Ninguna de las luces de la suite funcionaba, dejándonos en completa oscuridad así que salimos fuera para comprobar si era algo generalizado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras escuchaba los murmullos de confusión y el nerviosismo de otros pasajeros a lo lejos. El barco, que antes estaba lleno de vida y luces brillantes, se había sumido en una oscuridad inquietante. ¿Qué está pasando? Pregunté a Sara, tratando de ocultar mi creciente ansiedad. No lo sé, cariño. Debe ser un problema técnico. Llamemos al servicio de habitaciones. Tratamos de utilizar el teléfono de la habitación, pero no funcionaba. La energía parecía haberse desvanecido en todo el barco. Desesperados, decidimos buscar ayuda afuera. Nos vestimos rápidamente, usando las linternas de nuestros teléfonos móviles, salimos al pasillo. La escena que se desarrolló ante nosotros fue desconcertante. Los pasillos estaban desiertos, y la tripulación había desaparecido por completo. 
No había rastro de ningún miembro del personal, y un silencio sepulcral llenaba el aire. Las luces de emergencia parpadeaban débilmente, arrojando sombras siniestras sobre las paredes decoradas con elegancia. El barco, que había estado lleno de vida y actividad solo horas antes, ahora se sentía como un fantasma flotante en medio del océano. Sara y yo nos miramos, el miedo y la incertidumbre reflejados en nuestros rostros. Al avanzar por los pasillos, encontramos restos de uniformes de la tripulación esparcidos por el suelo, como si hubieran sido abandonados en medio de una urgencia. Los pasajeros también habían dejado sus pertenencias en la prisa de evacuar las áreas comunes. Los corredores que antes estaban llenos de risas y conversaciones ahora parecían espeluznantes y desolados. La temperatura en el pasillo había disminuido notablemente, enviando escalofríos por nuestro cuerpo mientras avanzábamos en busca de respuestas. Esto es tan extraño, ¿qué puede haber sucedido? Murmuró Sara, sujetando mi brazo con fuerza. No lo sé, pero deberíamos encontrar respuestas. Respondí, decidido a descubrir la verdad detrás de este inquietante misterio. A medida que explorábamos más, llegamos a la cubierta exterior. Allí, encontramos un panorama aún más inquietante. El viento soplaba fuerte, y las olas agitadas golpeaban el costado del barco. En la penumbra, vimos manchas oscuras en el suelo y las paredes. No quise asustar a Sara, pero tenía la impresión de que eran de sangre. Mi corazón latía aún más rápido mientras intentaba mantener la calma. El aire tenía un sabor salado y frío, y el ruido del viento y el agua creaba una cacofonía ensordecedora en contraste con el silencio que habíamos experimentado en el interior del barco. De repente, un sonido aterrador resonó a través del aire nocturno. Era un chillido gutural y monstruoso que parecía emerger desde lo más profundo de las entrañas del barco. Sara y yo nos miramos con horror mientras intentábamos discernir de dónde provenía el sonido. Fue entonces cuando lo vimos. Emergiendo de las sombras, una criatura grotesca se arrastró hacia nosotros. Tenía una piel pálida y translúcida, con extremidades largas y delgadas que se movían de manera descoordinada. Su cabeza estaba deformada, con ojos vacíos y una boca llena de dientes afilados y retorcidos. El miedo se apoderó de nosotros mientras retrocedíamos, pero la criatura avanzaba implacablemente hacia nosotros. Corrimos por los pasillos, buscando un lugar seguro, pero en cada esquina, encontrábamos más de estas criaturas aberrantes. Parecían haber invadido el barco y estaban acechando en cada esquina, esperando atraparlos. Nuestra única esperanza era encontrar una forma de escapar de esta pesadilla. Durante lo que pareció una eternidad, nos escondimos y evitamos a las criaturas mientras intentábamos encontrar una salida. Nuestros cuerpos estaban agotados, y la paranoia nos había consumido. Cada vez que escuchábamos un ruido, temíamos que fuera una de estas criaturas horribles. La sensación de ser perseguidos nos mantenía alerta, y nuestras mentes estaban llenas de preguntas sin respuesta. Finalmente, llegamos a la cubierta superior, donde encontramos una barca de emergencia. Sabíamos que esta era nuestra única oportunidad de escapar del infierno en el que se había convertido el crucero. Nos arrojamos desesperadamente a la barca y remamos lejos del barco principal, mientras nuestras linternas iluminaban la oscuridad del océano. Mientras nos alejábamos, 
Miramos hacia atrás y vimos las criaturas deformes en la cubierta, sus ojos sin vida mirando en nuestra dirección. El barco se había convertido en una pesadilla flotante, y estábamos agradecidos de haber escapado con nuestras vidas, aunque estábamos traumatizados por lo que habíamos presenciado. Pasamos varios días a la deriva en la barca de emergencia. Cada vez que cerrábamos los ojos, veíamos las horribles imágenes de esas criaturas en el barco. Temíamos que no sobreviviéramos para contar la historia. Nuestro viaje de ensueño se había convertido en una pesadilla que nunca olvidaríamos. Nunca supimos qué causó la desaparición de la tripulación ni quiénes eran esas criaturas aterradoras que habían invadido el barco. Pero una cosa era segura, nuestras vidas habían cambiado para siempre, y el recuerdo de esa noche en el Marina del Horizonte nos perseguiría para siempre. La imagen de esas criaturas retorcidas y el sonido de sus chillidos macabros nunca se borraría de nuestra mente. Nos había dejado una cicatriz que nunca sanaría por completo. En los días que pasamos a la deriva, hablamos poco y preferimos guardar silencio en la medida de lo posible. No había palabras que pudieran describir adecuadamente la pesadilla que habíamos vivido. A medida que navegábamos en busca de la costa, nuestros pensamientos se volvieron hacia la tripulación y los otros pasajeros. ¿Qué les había sucedido? ¿Habíamos sido los únicos en escapar de esas criaturas horribles? Nos atormentaban los recuerdos de las luces parpadeantes, los pasillos desiertos y el sonido escalofriante de esas criaturas persiguiéndonos en la oscuridad. A medida que pasaban los días, el suministro de alimentos y agua se agotaba rápidamente. La exposición al sol ardiente nos dejaba agotados y con quemaduras solares dolorosas. Nuestra piel se pelaba, y nuestras gargantas estaban secas y ásperas. El hambre y la sed se convirtieron en nuestros compañeros constantes, y nuestras fuerzas menguaban rápidamente. En una ocasión, avistamos tierra a lo lejos, pero nuestras fuerzas eran insuficientes para llegar a ella. La desesperación se apoderó de nosotros mientras mirábamos impotentes la costa que se alejaba, arrastrados por la corriente. Nuestros corazones se hundieron aún más cuando una tormenta violenta se desató, sacudiendo nuestra frágil embarcación y empapándonos hasta los huesos. Parecía que el océano mismo estaba conspirando en nuestra contra. Pasaron días antes de que finalmente vislumbráramos la esperanza en el horizonte. Un barco de pesca se acercaba lentamente, y nuestras voces roncas gritaron pidiendo ayuda. Los pescadores nos miraron con sorpresa y compasión mientras nos sacaban del agua y nos envolvían en mantas cálidas. Nos dieron agua y alimentos, y finalmente pudimos hablar y contarles nuestra increíble historia. Cuando terminamos de relatar nuestros horrores en el Marina del Horizonte, los pescadores intercambiaron miradas preocupadas. Parecían incrédulos, pero vieron la sinceridad en nuestros ojos. No sabían qué hacer con esta historia aterradora, pero nos llevaron de regreso a tierra firme y nos ayudaron a buscar atención médica y apoyo emocional. A medida que nos recuperábamos lentamente de nuestra experiencia traumática, comenzaron las investigaciones sobre la desaparición del Marina del Horizonte. Se organizaron búsquedas en el mar, pero el barco nunca fue encontrado. Las autoridades lucharon por dar sentido a nuestra historia de criaturas monstruosas que habían invadido el barco y causado la desaparición de la tripulación. Nos sometimos a intensos interrogatorios y pruebas psicológicas, y aunque nunca cuestionaron nuestra veracidad, nuestras experiencias seguían siendo un enigma inexplicable. 
la mayoría de las personas asumieron que habíamos sufrido alucinaciones o un episodio colectivo de histeria, pero nosotros sabíamos la verdad. Habíamos vivido una pesadilla que estaba más allá de cualquier explicación lógica. Nuestra historia se convirtió en noticia en la ciudad y fuimos objeto de escrutinio y curiosidad. A pesar de la incredulidad de algunos, también recibimos apoyo y compasión de muchas personas que entendían que habíamos pasado por un trauma inimaginable. Con el tiempo, tratamos de volver a una vida normal, pero las pesadillas y los recuerdos de esa noche nunca nos abandonaron por completo. Nos unimos en nuestra experiencia compartida, encontrando consuelo el uno en el otro. A veces, cuando la oscuridad de la noche caía sobre nosotros, aún podíamos escuchar los chillidos horribles de esas criaturas retorcidas en nuestros sueños. Nunca supimos qué causó la desaparición del Marina del Horizonte, ni qué eran esas criaturas que habían invadido el barco. Tal vez nunca sepamos la verdad detrás de ese oscuro misterio. Pero una cosa era segura, nuestras vidas habían cambiado para siempre, y el recuerdo de esa noche en el crucero nos perseguiría para siempre. La imagen de esas criaturas retorcidas y el sonido de sus chillidos macabros nunca se borraría de nuestra mente. Nos había dejado una cicatriz que nunca sanaría por completo. En los días que pasamos a la deriva, hablamos poco y preferimos guardar silencio en la medida de lo posible. No había palabras que pudieran describir adecuadamente la pesadilla que habíamos vivido. Al regresar a casa, nos encontramos con la difícil tarea de reconstruir nuestras vidas. El mundo exterior había continuado su curso mientras estábamos atrapados en esa pesadilla en medio del océano. Nuestras familias y amigos habían estado preocupados por nuestra seguridad y estaban aliviados de que hubiéramos sobrevivido, pero era difícil para ellos entender completamente lo que habíamos pasado. El trauma de esa noche nos afectó de manera profunda y duradera. Las pesadillas eran constantes, y los terapeutas lucharon por ayudarnos a enfrentar nuestros miedos y ansiedades. El sonido de las tormentas nos hacía estremecer, y la oscuridad de la noche era un recordatorio constante de esa noche en el crucero. A menudo, nos despertábamos en medio de la noche, sudorosos y aterrorizados por los recuerdos. Nuestra relación se volvió aún más sólida a medida que nos apoyábamos mutuamente en nuestros momentos más oscuros. Juntos, Enfrentamos nuestros demonios internos y nos ayudamos a sanar. A veces, simplemente estar cerca el uno del otro, sabiendo que no estábamos solos en nuestra angustia, era suficiente para encontrar consuelo. Pasaron meses antes de que comenzáramos a sentirnos un poco más como nosotros mismos. Aunque las cicatrices físicas sanaron con el tiempo, las emocionales eran más profundas y tomarían más tiempo en sanar, si es que alguna vez lo hacían por completo. Decidimos que necesitábamos un nuevo comienzo, lejos de las miradas curiosas y las preguntas incesantes sobre nuestra experiencia traumática. Decidimos mudarnos a una pequeña casa en una comunidad costera tranquila. La vista del océano desde nuestra nueva casa era hermosa, pero también nos recordaba constantemente lo que habíamos enfrentado. A pesar de eso, estábamos decididos a tomar el control de nuestras vidas nuevamente. Iniciamos un proceso de sanación que incluyó terapia individual y de pareja, así como la búsqueda de actividades que nos hicieran sentir vivos y en control. Sara comenzó a pintar y yo retomé la escritura, canales a través de los cuales podíamos expresar nuestras emociones de una manera que antes no habíamos considerado. 
la terapia y estas actividades creativas nos ayudaron a liberar la carga de nuestra experiencia traumática, aunque nunca la olvidaríamos por completo. A medida que pasaron los años, encontramos la fortaleza para volver a abordar un barco, enfrentando nuestros miedos de frente. Fue un proceso lento y desafiante, pero finalmente, pudimos disfrutar de un viaje tranquilo por el océano sin el horror que habíamos experimentado en el Marina del Horizonte. Nuestra historia, aunque incomprensible para muchos, se convirtió en un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la capacidad del ser humano para superar adversidades inimaginables. Nos dimos cuenta de que no éramos las mismas personas que habíamos sido antes de esa fatídica noche, pero habíamos encontrado una fortaleza interna que no sabíamos que teníamos. A medida que el tiempo pasaba, comenzamos a compartir nuestra experiencia con otros sobrevivientes de traumas, brindando apoyo y consuelo a aquellos que habían enfrentado sus propios demonios. Descubrimos que, a pesar de las circunstancias incomprensibles, podíamos encontrar significado en nuestra experiencia al ayudar a otros a sanar. Nuestro viaje en el Marina del Horizonte había sido una pesadilla que nunca olvidaríamos, pero también nos había llevado por un camino de autodescubrimiento y sanación. A medida que mirábamos hacia el futuro, sabíamos que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas, pero estábamos decididos a vivirlas con valentía y gratitud por cada día que teníamos juntos. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.